我是瓜皮儿，黑化律师前情提要：无意间卷入一场多方面斗争阴谋后，菜鸟律师昌浩被当作震惊全国的罪犯大老鼠投进监狱了。监狱里他饱受折磨，为了不拖累家人，他决心主动寻死。正当昌浩要如愿以偿时，狱长看清楚了监控画面，想起孔志勋的命令，他紧急下令不准开枪。结果昌浩第三次作死失败呀、啊，只获得了背后一闷棍，然后拖走了待遇。得知昌浩因越狱被拘禁。孔志勋依旧还是老说法，绝对不能让他死了。找回钱之后，你的好处多多的。被关押了一晚之后，昌浩冷静了下来。就算自己死了，那群人也未必会放过家人。既然这样，那必须先活下去。昌浩想通的同时，小高也正式以护士的身份进入九川医院工作。他自诩曾在癌症中心工作七年，医院肯定难不住他。结果没过一分钟，现实就狠狠打了脸。巡查泄露时，一名患者生命垂危，小高边施救边按下紧急呼救按钮，但全医院的医生、护士就像没听见一样。等人救回来，院长和护士长铁青着脸出现，崔嫂命令护士长稍后去向患者家属道歉，护士长也斥责小高多管闲事不懂规矩。这层楼的患者家属全部都签署了拒绝心脏复苏协议书，小高把人救回来了。患者家属那边会很难做的。中午吃饭时，小高从不远处的谈话听到了更为惊人的内幕：医生正劝一位家属黑发姐签署拒绝心肺复苏协议书，如果不签，院方是不会给家属动手术的。回到家，小高将情况同步给老爹和金律师，但金律师一直心不在焉，直到小高追问才拿出离婚协议书。小高知道这是昌浩不想连累他，要不是现在没法探视，他就直接冲过去问他。说完。他将离婚协议书撕得粉碎。与此同时，狱长的心里也在打着算盘。清点完赃款，他还是不满意，于是他县令让犯人们集合。杰瑞偷偷地跟昌浩科普说，狱长按上供的金额将犯人分成三六九等 ，VIP 贵宾可以像医院三人组那样为所欲为。等级分完，一个犯人站出来抗议，自己交了那么多钱，狱长却出尔反尔，早晚遭到报应。于是他被一群狱警一顿毒打。昌浩推开他们，念起了法律条文。结果，所有人都像看外星人一样看着他。狱长有恃无恐告诉他，在这里啊，我就是法律，别说打人了，就是随便杀人也没有人敢管我呀。接着，昌浩就被分配去清理下水道。殊不知，医院三人组和光头哥正打算做掉他。俗话说，重赏之下必有勇夫。操场放风时，被收买的独眼男抄起家伙刺向昌浩。想救人的杰瑞被光头哥的人控制住，在求生本能的驱使下，昌浩硬是坚持到了狱警赶了过来。看着旁边冷漠的医院三人，他意识到不是他们将自己包装成大老鼠的，不然自己活不到今天的。随后，狱长请他喝茶，言语间既有试探又有威胁。他不相信昌浩就是大老鼠，但记录仪里的视频，无论小高父女俩有没有看过，孔志勋都不会放过他们。相关的人也全部都得死。昌浩瞬间明白，自己必须是这个大老鼠，不然老婆和岳父大人的性命不保啊！于是他瞬间入戏，语气阴森地说：“感动他们。”你、孔志勋和你们全家人，这座监狱所有人都得死！老子不装了，我就是大老鼠。昌浩在为当大老鼠而努力，老婆则在为证明他不是大老鼠而努力。两口子同时朝着完全相反的路线前进着。做完笔录出来，小高回想起昌浩跟他表白那次，那晚他被渣男甩了，独自一人买醉。他想不通啊，对方不就是肤白貌美、大长腿、身体娇柔、一推倒吗？我也不差呀。昌浩心疼的背他离开，路上放他下来呕吐。昌浩鼓起勇气表了白：“我们不当朋友了，当恋人吧。你身材颜值不输林允儿，我也比肩李钟硕啊。我们会有美好的未来呀、啊。”回忆结束，小高哭了起来。他绝不相信那个腼腆的阳光大男孩会是大老鼠啊！不远处的崔市长看见，有些于心不忍，匆忙离开。回到家，崔嫂已经布置好了一切，她打算再冲一把，和老公生个孩子。崔市长拒绝了她，这么多年怀不上，大家也累了。我呀，有你也就够了。崔嫂正要离开，崔市长问起了徐教授的论文。崔嫂冷漠回答：“根本没有那东西，那都是谣言呢。”坦言自己就是大老鼠后，昌浩的下一步就是立威。清理下水道时，听到犯人抱怨伙食差，他带头掀翻饭车，让大家一人拿一桶米田供。既然监狱不给我们饭吃，那老子就带你们喂他们吃大便去。狱警还想带队阻拦，昌浩也不废话呀，直接满满一桶还有余温的排泄物泼了上去，边泼还边吼：“给老子拿饭来，不然这些米田供全塞你们嘴里。”场面瞬间失控。狱警们全怕了，犯人们沸腾了，狱长出面也不好使。昌浩凑到他耳前，给他两个选择：要么给老子拿饭来，要么老子先杀你们全家，再吃他们。面对这么嗜血又变态的选择题，狱长妥协了。犯人们顿时狂欢的大喊：“跟着大哥有肉吃！”面对不爽的医院三人组，狱长只丢下一句话：“你们有意见就和孔志勋说去。”
。可口饭菜刚下肚，小高二人前来探视。金律师和狱警很自觉的给他们留下了二人空间，离开了。毕竟昌浩身上的味儿兼具顶级物理和魔法攻击啊，实在是没法忍呢。小高不顾丈夫身上的味儿，紧紧抱住了他。离婚绝对不可能，要离也得等昌浩出来之后。命丢了也没事，大不了下面再做夫妻。如果我们互换，你也会做同样的事情。说完，夫妻俩抱头痛哭一场，重新回到金密室。昌浩决定再接再厉，为了老婆大人，这大老鼠我装定了。由于眼神和气场表现的太过到位，狱警叫他出来放风都瑟瑟发抖啊！这正中昌浩下怀，眼下这场仗必须招兵买马。目前有七个人相信自己就是大老鼠，这还不够，不然狱长放泡水就能把大家淹了。于是他让杰瑞放出风去，声称自己能满足除了越狱和免除死刑之外的所有心愿。监狱这种地方啊，消息的传播速度那堪比五 G 网络。结果大多数人以为昌浩在拿他们寻开心，最终只有三个人愿意报名。告解室里，同监狱的犯人鲁叔最先到来。说实话，他不相信昌浩就是大老鼠，但他着急着要找到女儿的下落。于是抱着试试看的心态，留下了女儿的信息。之前被昌浩骂哭的精神小伙也进来了，他想要昌浩帮自己母亲。母亲得了白血病，做手术后没多久就复发了。巧的是，他母亲住院的地方也是九川医院，而九川医院内，小高也跟父亲同步了目前的情况。医生们跟串通好一样，异口同声把徐教授说成一个只会剽窃、不学无术的垃圾，但护士和患者们却对他赞不绝口。这时，崔嫂将小高叫出去，她已经查到小高丈夫就是大老鼠，为了大家也。为了这家医院的患者，他希望小高自觉点辞职。至于徐教授，就是个哗众取宠的人，论文也是子虚乌有。小高直接回怼：“根据劳动法和疑罪从无原则，你想开除我没那么容易。那篇论文老娘自己找啊！”走出办公室，黑发姐向小高求助：“现在医院不让他家人转院。”说到这里，护士长赶来，黑发姐就像见到鬼一样匆忙逃走。护士长说：“那个女人脑子有病。”她的话你别信。监狱内也并不太平。医院三人组花重金收买了狱长，打算弄死昌浩。狱长什么都不用做，只需要让狱警吃点来就好了，没人敢责怪他。狱长最终被说动了。行动那天，他特意叮嘱负责的狱警，等那群人杀了昌浩，就把在场的其他人都灭口。刺杀很快开始，两群人混战在一起。杜艳南一时之间难以得手，不料真正的杀手是精神小伙。在昌浩和医院三人组之间，他选择了后者。鲁叔为昌浩挡下了致命一刀。血流不止，昌浩一脚踹倒了精神小伙，望着狂笑不止的他和奄奄一息的鲁叔，他的眼睛里充满了血丝和怒火。看到鲁叔受伤，一向和他私交不错的狱长慌了，他急忙带队赶到，平息了这场闹剧。昌浩怒斥他选错了队伍，你路走窄了呀！狱长不知可否，他前去探望鲁叔，他不明白鲁叔向来能掐会算，怎么算不准今天会遭罪呢？鲁叔则让他把耳朵凑过来。低声低语了一阵，让狱长脸色大变。最后，他派人将昌浩一伙人全部放了出来。至于独眼男一伙，哪天心情好再放吧。消息传到了医院三人组那里，他们怒不可遏，斥责狱长过早的收网，导致行动失败。狱长狡辩称，当时情况太乱了，如果出现其他死伤，到时候上面派人查，大家都不好过。再说了，孔先生可不希望他死，你们也不敢违背他吧。眼看火候差不多了，狱长适时补充了刺杀这种事儿可以经常有。与此同时，针对小高的阴谋也开始了。护士长故意篡改了患者的注射药量，甩锅给他，当众斥责他不负责任，不配在这里上班。但小高早就拍下了被篡改前的药量，反唇相讥说：“某些人要是脑子和眼睛不要，可以捐了，还能积点德呀。”正说着呢，广播里传来了开会的消息。听着后排针对自己的窃窃私语，小高不想再忍了，他直接起身大声说：“徐教授的论文在自己手里，谁有种就过来拿呀！”下班路上，小高一直提心吊胆，差点就被亲爹活活吓死。崔市长的电话打了过来，小高约他明天见面。父亲担忧，万一拿不出论文，接下来就不好做了呀。小高安慰他：“我呀，自有妙计，咱现在就回家喝酒去。”而父女俩离开的背影正被跟踪者看在眼里，但小高的妙计似乎对崔市长无效。二人见面后，小高直截了当地说出了医院让患者家属签署拒绝心肺复苏协议的事作为院长，崔嫂不可能不知情，而徐教授的论文很可能与此有关。崔市长的脸色有些难看，他冷漠地回了一句：“我相信我老婆，就像你相信你老公一样。”第一次见面就这么无疾而终了。隔天，昌浩看望鲁叔时，鲁叔一脸严肃地问他：“你真的就是大老鼠吗？如果你不是，我就找不到女儿，只能白死了。”昌浩没有放松警惕，正色的回答：“我就是大老鼠。”鲁叔也不再追问，半开玩笑的问他：“杀你的那些人，你要把他们全部杀了吗？”昌浩淡定的回答：“有何不可吗？”殊不知
。主角光环在这一刻又发动了，走出病房，长浩迎面看到狱长正指挥人抬走独眼男的尸体，他因不明原因上吊死了。狱长下意识认为是长浩干的。独眼男死后，犯人们就真当长浩是手眼通天的大老鼠，就连锻炼身体都有两个小弟伺候。不久后，孔志勋亲自来到监狱，他需要长浩把那笔钱还回来，就可以既往不咎。见昌浩拒绝，他话锋一转，要昌浩说出名单上前五个客户的名字，他可以给时间慢慢想。不过如果周末没说出来，无论昌浩是不是真的大老鼠，都得死，还有他全家。回去路上，昌浩打晕了狱警，抢走了手机，拨通了崔市长的电话。他一股脑说出了自己的猜测，将自己包装成大老鼠的不是孔志勋，而是真正的大老鼠本人。大老鼠看事情难以收场，才将自己当成替罪羊。而这周要是说不出那五个名字，一切都完了。崔市长没有回答，直接挂断了电话。他吩咐秘书分头去盯住检察官老崔和孔志勋，查出他们所有的谈话内容。独眼男死后，另外两个同伙被吓破了胆，大喊大叫说：“大老鼠下一个就要来杀他们了！”狱长无奈，只能先把他们放出来。不料他们还没怎么吃饭，就纷纷口吐白沫倒地不起了。没一会儿也追随独眼男去了。混乱的人群中，常浩想到，说不定大老鼠就在这些人里面。狱长勃然大怒，他查看了监控，发现是他们自行服毒。他带队彻查了昌浩的监仓，还对每个人进行搜身，结果呢一无所获。不少犯人趁机伸头想看热闹，丝毫不理会狱长的警告。昌浩一个眼神过去，他们集体缩了回去。狱长更加大火，他告诉昌浩，四天后你要说不出那些名字，我一定让你后悔来到这个世界。孔志勋在离开监狱后，转头来到了老爷子处，恰好遇到了早一步拜访的崔嫂。而秘书告诉孔志勋，找回那笔钱之前，老爷子懒得见你。不过他需要你今晚去酒店会见执政党和秘书，不惜一切代价让崔市长进军政坛。孔志勋不敢违抗，只能臭着脸去了，硬着头皮商业互吹几句。他在厕所找到了崔市长，开门见山说：“你就是我的一条狗啊，现在居然还敢违背主人，你好大的胆子呀！”崔市长反对说。以前你是我主人，现在船桨在我手里，随时奉陪、啊。崔市长走后，孔志勋反而大笑起来。他有信心让老爷子毁了那家伙。崔市长没多少日子了。另一边，小高妇女和金律师三人合力抓到了跟踪者，发现就是崔市长的秘书。接到电话后，崔市长匆忙赶来。他解释说，因为小高声称名单在他手上，自己是怕他遭遇不测，才派秘书跟踪保护。为了表诚意，他将名单拿出来，让小高转交给昌浩。名单在手，昌浩有了底气。殊不知，这正中孔志勋下怀。那份名单是孔志勋随手编的，再让检察官老崔交给崔市长。昌浩如果到时候念出那些名字，就坐实了他和崔市长勾结的事情，孔志勋就可以一举铲除二人，重新获得老爷子的青睐。他承诺事后会让老崔进青瓦台当检察长。随后，他将消息告知了医院三人组，三人都得意洋洋，发誓这一次一定会杀了昌浩。而监狱内，关于昌浩和三人组最终的死活，犯人们也纷纷展开了豪赌，赌金总额接近十个亿。最终，两派人马六次开，三人组领先。他们更是下注一亿豪赌，赌昌浩说不出名单。昌浩霸气回怼：“老子赌三亿，狱长当庄家。”时间很快来到了周末，嚣张的孔志勋出发前故意向崔市长坦白假名单的事儿。崔市长急忙打电话给狱长，但狱长看了看旁边狞笑的三人组，最终选择了关机。浑然不觉的昌浩在犯人们的欢呼声中，信心满满的走了过去。我是瓜皮儿，下期见。